Llegó el momento, señores, de hablar ahora del huracán Elin, ya que el Centro Nacional de Huracanes espera que toque tierra al norte del estado de Florida como un huracán de categoría 4, produciendo manejadas catastróficas y potencialmente mortales, especialmente en la llamada región del Big Bend. Ya a esta hora, Pau, se están sintiendo los primeros efectos de este sí. evento natural en el oeste del estado de la Florida. Nuestro colega Ricardo Arambari se encuentra en Shell Point Beach, al norte de Florida, sí. con toda la información. Ricardo, buenos días para ti. Cuéntanos qué se vive a esta hora. Hola, Carolina, ¿qué tal? Saludos a todos desde Shell Point Beach. Aquí estamos justo en lo que se llama el armpit, la axila de la Florida, y es por donde se pronostica que va a poder entrar con mayor fuerza el huracán Helena. Ahora bien, eh, curiosamente cuando veníamos manejando para acá, porque esto es un pueblo fantasma ahora, no queda nadie aquí, todo el mundo ha sido evacuado, pero les mencionaba esto porque a unas 4 a 5 millas de distancia, tierra dentro donde el terreno es un poco más elevado, vimos a ambos lados de la carretera, botes, carros, camionetas, carritos de golf, todo lo que la gente ha podido sacar de aquí para evitar que esa, esa marejada ciclónica que se predice que va a ser de 20 pies de altura, imagínense, más de tres veces mi altura que va a estar entrando a tierra. Y la diferencia es que, por ejemplo, cuando estamos en el mar y viene una ola, entra a tierra, eh, se rompe y retrocede. No, esta es una ola que entra y detrás viene una pared empujándola que posiblemente coincida con la marea alta. Ahora bien, la obligación de marcharse de aquí es para todos y muchos no han tenido otra opción. Vamos a pasar ahora con algunas de las personas que ya sufrieron el año pasado. Eh, angustioso. Sabe que tal vez dentro de dos días no va a haber nada aquí, va a estar todo destrozado no, nuevamente a un año de Idalia. Más pues, o menos fue como algo por aquí. Con Idalia. Con Idalia. Y entonces están hablando ahora de 10 a 15. 15. Y no se ve ni el 15 aquí. Está. It's like it's like a bad dream over and over. It's like as soon as you get cleaned up for one storm, six months later you're getting hit again, or eight months later you're getting hit again. So it's constantly picking up tree limbs and just it's stressful, but you know, as long as the insurance rates don't keep going up, I'll be all right. You just gotta survive, push through it. Eso era, como vieron, en Cedar Key. Cedar Key sufrió daños enormes por las inundaciones causadas por la marejada ciclónica el año pasado con el huracán Idalia. Ahora, el huracán Helena, este Heleni que viene, es... Es, o sea, va a llegar como un huracán categoría 4. Ayer estábamos hablando de que podía venir como categoría 3, ahora están hablando de que sea categoría 4. Eso quiere decir que va a tocar no solo aquí, sino después cuando entre hacia Tallahassee, que va a tener vientos de hasta categoría 2. Pero va a seguir tierra adentro, se está hablando de que pueden llegar vientos huracanados incluso hasta Atlanta. O sea, toda esta zona se va a ver inmensamente afectada. Estamos a solo 12 horas de que entre... Hemos estado viendo algunas ráfagas de viento. En este momento no está ni lloviendo ni haciendo viento, pero son las bandas exteriores que vienen repentinamente. O sea, vamos a seguir durante el transcurso del día aquí mientras podamos mantenernos aquí antes de que nos echen también. O sea que por ahora regreso contigo, Carolina. Estaremos atentos a todo ese reporte, Ricardo. Seguramente ustedes se acuerdan en Florida del año 2022, este huracán Ian que fue categoría 4 y fue devastador. Recortar los impuestos a la clase media, ayudar a las pequeñas empresas y a los compradores de una primera vivienda es parte del plan económico de la vicepresidenta Kamala Harris. Mientras que el expresidente Donald Trump está criticando su gestión desde Carolina del Norte. María Molina, en vivo desde Washington DC, nos tiene más detalles como siempre. María, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La vicepresidenta Kamala Harris está concentrada en hablar del tema que más preocupa a los estadounidenses durante este ciclo electoral, la economía. Desde Pensilvania desveló lo que será su plan económico de llegar a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Dijo que es un plan pragmático y una nueva forma de avanzar para la clase media. Miremos. The most practical thing we can do right now is to cut taxes for middle class families and individuals. And that's what we will do. La vicepresidenta hizo algunas propuestas en este plan económico que incluyen la reducción de impuestos para 100 millones de estadounidenses, una inversión de 100 mil millones de dólares en manufactura, el aumento de deducción para nuevas empresas de 5 mil a 50 mil dólares y la asistencia para pago inicial de compradores de vivienda por primera vez. Por su parte, el expresidente Donald Trump la critica. Le dice que ya ha tenido cuatro años para ayudar a la clase media y que por qué hasta ahora no lo ha hecho, según Donald Trump. 
Kamala goes to work every day in the White House. Families are suffering now. So if she has a plan, she should stop grandstanding and do it. Just do it. Donald Trump en el tema económico también ha prometido reducir los impuestos y aumentar los aranceles a naciones extranjeras. El expresidente Donald Trump estuvo ayer en Carolina del Norte. Desde allí también dijo que de llegar a la presidencia iba a terminar con el parol humanitario que cobija en este momento a migrantes de Haití, de Cuba y de Venezuela. El expresidente Donald Trump también se refirió a Irán. Dijo que ha recibido amenazas directas desde Irán y exigió a la administración Biden tomar medidas para contrarrestar estas amenazas. También dijo que si Irán ataca a un presidente o a un candidato, debería ser, abro comillas, volado en piezas. Desde Washington, regreso con ustedes a los estudios. María, muchísimas gracias por el reporte. Te vemos más adelante con más datos. Cambiando de tema, tremendo escándalo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se enfrenta a una investigación federal por corrupción. Aunque los detalles de los cargos todavía no han sido dados a conocer, Adams deja claro que no tiene intención de dimitir y dice que es inocente. Y esto marca un hecho sin precedentes, siendo la primera vez que el alcalde de la ciudad encara una acusación federal durante su mandato. En tanto, la gobernadora de ese estado, Kathy Hochul, quien tiene en su poder destituirlo, sigue de cerca el desarrollo de cada uno de los acontecimientos. Adams, quien pasó de ser policía político, ha estado bajo el ojo de las autoridades federales por casi un año. Escuchemos sus palabras. I will fight these injustices with every ounce of my strength and my spirit. If I'm charged, I know I am innocent. I will request an immediate trials so the New Yorkers can hear the truth. Esa es su versión de los hechos y para ampliar sobre esta noticia hemos invitado en vivo a Felipe Rodríguez, oficial retirado del Departamento de la Policía de Nueva York y también profesor de Leyes y Ciencias Políticas en John Jay College en Nueva York. Bienvenido una vez más a La Voz de la Mañana. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el sentir en este momento de parte de la comunidad eh, de la policía allá en Nueva York, considerando que Adams en su momento era capitán de la policía? Como vamos a ver, la experiencia del de alcalde Adams, ser policía, es muy diferente a un detective, una persona que ha hecho muchas investigaciones. Él ahora está postulando muy, muy fuerte que es inocente, pero yo, que he trabajado mucho con el FBI y diferentes divisiones del estatal de investigaciones, le puedo decir, cuando una persona está acusado federalmente a frente de un gran jurado, eso es un caso muy, muy serio. Y es, a nivel investigatorio, es el más alto investigatorio que puede ser una investigación en este tiempo. Para un poquito más de contexto, el alcalde Eric Adams, todavía faltan dar detalles ¿no? de la acusación formal, pero por lo que se sabe por encima, es que lo acusan de que había utilizado su campaña para haber recibido cierto tipo de beneficios de parte del gobierno de Turquía para así incrementar las donaciones. Él dice que él es inocente de todo esto. ¿Cree usted que para calmar las aguas debería él de dimitir y dejar que alguien más esté a cargo del departamento de policía mientras tanto? Lo debe ser, pero a este punto... Eh... Uno ve que, como le está hablando, ¿verdad? Él dice que es una venganza política, que es que el presidente a este tiempo, porque él habló tanto contra la crisis migratoria en Nueva York, fue que el FBI lo mandaron contra él para arrestarlo. Pero si vamos a ver, es un caso que ya estaba caminando hace mucho tiempo. No es algo de un momento. Un año para ser investigado, quiere decir que el FBI hizo un caso bien grande y pudieron coger mucha evidencia física y electrónicamente que cuando confiscaron los teléfonos de muchas de las personas que trabajan por él. ¿Y qué tan atadas quedan las manos del de alcalde ¿no? a la hora de, de que es una persona pues, encargada de lo que es la ciudad, de todo el funcionamiento de toda una ciudad cuando está haciendo su trabajo y al mismo tiempo enfrentándose a esto que deberá estar hablando con abogados todos los días de la semana, a cada hora, me imagino? Tiene que ser un, un trabajo muy difícil, si vamos a ver, ¿verdad? También la abogada general de la ciudad se, se renunció, tiene muchos departamentos, personas que están de sus departamentos que están renunciando, así que están huyendo del alcalde a este momento. Así que la apariencia es que ellos saben maybe, otra cosa que no, nosotros no reconocemos y lo que están diciendo es corriendo para no estar involucrados en un caso federal. Sí, se ha visto que muchísima gente de su círculo más cercano ha tenido que dar un paso hacia atrás. Bueno, Felipe Rodríguez, profesor, también agente retirado, qué bueno que se conectó con la voz de la mañana para darnos más información sobre este caso, que bueno, pone sobre la lupa el pasado, el futuro y lo que viene para Nueva York y para el alcalde Eric Adams.
Que tenga un buen día y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.